はやとまっはプロレスワールドへようこそ本日は84世界最強タックリーグ戦ジャイアント馬場のミステリアスパートナーについて触れてみたいと思います84年の世界最強タックリーグ戦でのジャイアント馬場のパートナーがミステリアスパートナーということで当日まで伏せられたことで各方面で様々なレスラーの名前が挙げられました本日はミステリアスパートナーの候補に挙げられたレスラーに触れてまいりますまず一番無難で最も可能性が高いと思われたレスラーはリッキー・スティンボートです82年世界最強タッグでの活躍が記憶に新しく馬場のパートナーに抜擢してほしいという声が喫水の全日ファンから数多く寄せられましたそして候補レスラーの中で最も待望論が多かったのがボブ・バックランドですもともとファンク道場の門下生でありジャンボ・ツータースタン・ハンセンの同期であるボブは初来日は全日本プロレスでありそして WWF を離脱したことから全日本プロレス参戦に何ら障壁はなく多くのプロレスマスコミはミステリアスパートナーはボブ・バックアンドではないかと断定していましたそしてポスターのミステリアスパートナーのシルエットが非常にボブに似ているということもバックアンド説を濃厚にしました他にも数々の有力レスラーの名前が上がりその中にはアンドレ・ザ・ジャイアントの名前もありましたもしアンドレまで全日本に参加していれば新日本はどうなっていたのでしょうそしてバックランドに次ぐ有力候補としてはキラーカーンが挙げられます8月の田園コロシアム大会にも参戦が噂されており年明けの長州参戦に先立って馬場との同郷タッグが実現するのではという声が多数挙げられましたそして意外なところでは当時 UWF のエースだった前田明の名前が取り沙汰されました今となっては全く考えられないタッグチームですが翌年 UWF 崩壊の際には前田は高田とともに全日本プロレス参戦の可能性もあっただけに当時としては全くありえない話ではなかったと思われますミステリアスパートナーは当日ギリギリまで伏せられておりパンフレットにもミステリアスパートナーと刻印されましたそして実際に馬場のミステリアスパートナーとなったのは皆様ご存知のように元国際プロレスのラッシャー木村ですミステリアスパートナーにラッシャー木村を予想していた人は少なくまさに大穴中の大穴でしたファンの反応はかもなく不可もなくといった印象でしたこの頃ラッシャー木村は新日本プロレスへの復帰が噂されておりキット・スミスに続いてラッシャー木村も新日から全日が横取りしたという声が上がったほどでした肝心の馬場木村組ですが木村が馬場に遠慮勝ちだったこともあり札幌でのハンセンブロディ戦こそ好勝負だったものの全体的には不調に終わり結局愛知県体育館で仲間割れに終わっています年明けから国際決命軍として馬場との構想に突入するものの最終的には兄弟タッグとして元のさやに収まりました最後までご視聴いただき誠にありがとうございます今回は84世界最強タッグジャイアント馬場のミステリアスパートナーについて触れてまいりましたはやとプロレスワールドでは今後も過去のプロレスの出来事について触れてまいりますのでうご期待ください